Champ. <목소리> 안녕하세요. 여행 정보를 알려드리는 구트입니다. 오늘은 사이판에서 유일하게 36호를 가지고 있고 호주의 백상어 그렉노먼이 설계한 나우라우 베이 골프장 웨스트 코스를 1번 홀부터 디테일하게 소개해드리면서 각 홀마다 공략법도 함께 말씀드리겠습니다. 라우라우 베이 리조트는 타워형 콘도 시설로 수영장을 비롯하여 다양한 부대 시설을 가지고 있습니다. 타워에는 골프장을 바라볼 수 있는 코스뷰이며 타워비는 남태평양의 멋진 풍경을 객실에서 바라볼 수 있고 라우라우 베이 리조트 객실은 47평형의 더 스위트룸과 25평형의 더 오션 베이룸으로 나뉘어져 있습니다. 라우라우 베이 골프장에 들어가기 전에 있는 연습장에서는 한 박스에 5달러의 가격으로 연습을 할수 있습니다. 카운터에는 라우라우 베이 스트와 웨스트 이용 요금과 함께 오늘의 그린 스피드도 볼수 있고 라운딩을 위한 골프용품을 한 번에 만나볼 수 있는 프로샵도 있습니다. 프로샵을 지나 오른쪽에는 30달러의 런치 부페를 드실 수 있는 레스토랑이 있습니다. 레스토랑 정문 우측 계단으로 내려가서 카운터에서 받은 바우처를 직원에게 보여주면 카트를 이용할 수 있습니다. 카트 왼쪽에는 불과 아이언 클럽을 청소할 수 있는 클리너가 있고 오른쪽에는 얼음과 물이 기본으로 들어가 있는 아이스박스가 있습니다. 그럼 카트를 타고 웨스트 코스부터 돌아보겠습니다. 라오라오 베이 골프장 웨스트 코스는 세계 100대 골프장 중에 하나로 넓게 펼쳐진 페어웨이가 매력적입니다. 현지 로컬들은 이스트보다 어려운 웨스트를 많이 선호하고 해안가를 따라 라운딩 할수 있는 이스트 코스는 관광객들이 좋아합니다. 웨스트 코스와 이스트 코스 그린피는 30불 차이로 이스트가 더 비쌉니다. 1번 홀은 티박스 쪽으로 불어오는 것엔 무역풍의 영향을 받아서 표시된 거리보다 30에서 50m 정도 길게 생각하고 게임에 임해야 합니다. 역풍이 불 때는 투어는 무리이며 정확성으로 3리온을 목표로 하는 것이 좋고 1번 홀의 그리는 작기 때문에 섬세한 샷이 필요합니다. 라오라오 베이 골프장은 양잔디이기 때문에 볼이 더잘 구르고 티박스에서 노란 깃발 쪽으로 방향을 두고 샷을 날리면 됩니다. 파란색은 200야드를 알려주는 봉이고 흰색은 150야드와 빨간색은 100야드 표시인데요. 그린 50야드 근처에는 카트가 들어갈 수 없도록 경계를 만들어 놓았습니다. 이곳은 한국과 다르게 아이언으로 샷을 날리면 그린에서 백스핀이 많이 생깁니다. 이번 홀은 오비가 홀의 오른쪽 전체에 걸쳐 길게 뻗어 있어서 페어웨이 왼쪽 첫 번째 나무를 목표로 삼아 샷을 날려야 안정적입니다. 티샷을 할 때에는 좌측에 있는 숲을 주의해야 하고 페어웨이 우측을 공략하는 것이 안정적이며 좌측 독 렉으로 세컨샷에서 그린을 노리는 것은 위험합니다. 이번 홀은 3온 8을 목표로 하시면 됩니다. 3번 홀은 아래 방향으로 경사면이 있어 비교적 쉬운 짧은 홀인데요. 높게 솟아있는 티박스 위치 덕분에 15에서 20야드 정도 긴 샷을 날릴 수 있습니다. 그린 주변에는 3개의 벙커가 있으니 그린 앞쪽에 있는 벙커로 공을 치지 않도록 주의하시면 되고 바람이 없을 때는 신중하게 클럽 선택을 하면 버디 찬스가 될수 있습니다. 4번 홀은 장애물이 많이 없는 짧고 곱게 뻗은 편안한 홀입니다. 왼쪽에 있는 페어웨이 벙커를 타깃 라인으로 삼아 깔끔하게 샷을 날리고 티박스에서는 공이 나가는 거리보다 정확한 샷을 보는 것이 좋습니다. 세컨샷에서는 오르막 경사면이 있고 페어웨이 왼쪽에 있는 벙커에 들어가지 않도록 주의해야 합니다. 그리는 안쪽이 넓어서 직접 핀을 공략할 수 있습니다. 5번 홀은 높게 위치한 티박스와 넓은 페어웨이에서 수월한 플레이를 할수 있지만 어프로치 샷을 할 때는 오른쪽에 있는 워터헤저들을 각별히 주의해야 합니다. 티샷은 페어웨이 왼쪽을 목표로 보셔야 하며 세컨샷 낙하 지점은 우측에 있는 연못에 빠지지 않도록 조심해야 합니다. 6번 홀은 페어웨이 오른쪽에 있는 워터헤저드의 드라이버로 충분히 닿을 수 있지만 강력한 바람을 헤치고 물 너머로 어프로치 샷을 구사해야 합니다. 티샷에서 연못 앞 오른쪽에 있는 숲에 들어가면 투어는 어렵습니다. 세컨샷은 완전히 연못을 넘겨야 하기 때문에 정확한 비거리가 필요하고 그리는 안쪽에 있는 벙커를 타겟으로 보시면 됩니다. 7번 홀은 그린이 안 보이고 어렵지만 짧은 홀입니다. 높게 솟아있는 그린과 거센의 풍을 극복하기 위해서는 평소에 사용하는 클럽보다 두 클럽 더 길게 준비하면 좋습니다. 8번 홀은 오른쪽으로 급하게 굽어진 홀과 워터헤저들을 염두에 두고 티박스 뒤에서 불어오는 바람을 충분히 이용해야 합니다. 티샷을 쇼컷으로 치는 것은 위험하기 때문에 페어웨이 센터 확보가 우선되어야 하고 세컨샷은 훅이나 슬라이스도 아웃될 가능성이 있어서 조심하시기 바랍니다. 9번 홀은 내리막과 그린 쪽으로 부는 바람 덕분에 쉽게 샷을 날릴 수 있고 페어웨이 가운데 있는 망고나무를 타겟 라인으로 삼아서 벙커를 피해야 합니다. 세컨샷은 그린을 오버하는 것과 그린 가까이 치는 것은 어렵기 때문에 그린 앞쪽을 겨냥해서 치는 것이 중요합니다. 9번 홀 라운딩을 마치고 10번 홀 쪽으로 가다보면 퍼팅 연습장을 보실 수 있습니다. 
10번 홀은 이정표를 따라서 처음에 카트 탔던 곳을 가로질러 가시면 됩니다. 10번 홀은 옆에서 부는 바람이 강한 미들 홀이고 경사진 홀이지만 개방된 그린이기 때문에 쉽게 어프로치 샷을 할수 있습니다. 페어웨이 오른쪽에 벙커가 있어서 티샷을 치기 어렵고 투원도 어려운 홀입니다. 11번 홀은 높이 솟아있는 딥박스와 오른쪽으로 크게 굽어져 있는 홀입니다. 워터 해저드를 가로질러서 가운데 있는 큰 나무를 타겟 라인으로 잡으시면 되지만 슬라이스는 금물이고 숏 아이언의 정확성이 요구됩니다. 12번 홀은 거리가 짧은 미들 홀이고 티박스에서 매우 가까운 곳에 워터 해저드가 있어서 시작부터 신중한 샷이 요구됩니다. 두 개의 벙커와 앞쪽과 왼쪽에 물이 있으며 그린 앞에 있는 연못이 어프로치를 어렵게 하고 티샷의 드라이버는 역풍이 불 때에만 사용하시는 걸 추천합니다. 13번 홀은 티박스 앞에서부터 그린 뒤쪽까지 물이 이어지는 고난도 홀입니다. 앞쪽에는 크고 넓은 벙커와 작지만 깊은 항아리 벙커가 있고 이곳에서는 슬라이스는 금물이며 반드시 연못을 넘겨야 하는 짧은 홀입니다. 그린 앞에는 큰 벙커가 있으니 그린 왼쪽을 공략하는 것이 안전합니다. 14번 홀은 왼쪽 전체에 걸쳐있는 오비와 페어웨이 오른쪽에 두 개의 벙커가 있고 세컨샷으로 올리기에는 무리가 있어 티샷으로 페어웨이를 장악해야 합니다. 그린 왼쪽에는 벙커로 둘러싸여 있기 때문에 오른쪽 사이드를 공략하는 것이 좋습니다. 15번 홀은 강한 바람의 방향과 홀의 방향을 일치시키고 물을 가로지르는 어프로치 샷을 해야 합니다. 무모한 플레이보다는 잠시 쉬어가듯 플레이 하시면 좋고 역풍이 불 때에는 티샷으로 비거리를 확보하지 못하면 투어는 어렵습니다. 세컨샷은 연못을 넘겨야 하므로 슛이나 슬라이스는 연못 방향으로 확실하게 날려야 3온을 할수 있습니다. 16번 홀은 홀 전체에 걸쳐있는 나무들을 잘 살펴서 페어웨이 오른쪽을 타겟 라인으로 삼아 세컨샷도 오른쪽으로 날리시면 됩니다. 그렇지만 세컨샷의 낙하 지점은 왼쪽이 숲이고 오른쪽에는 연못이 있어서 주의해야 합니다. 페어웨이 유들을 얼마나 정확하게 칠수 있느냐가 관건이고 그린이 안 보이기 때문에 거리 감각을 집중해서 서드샷으로 그린온을 해야 합니다. 17번 홀은 내리막 경사가 있는 약간 긴 홀이고 지면보다 높은 티박스는 해풍의 영향을 많이 받아서 공을 생각했던 다른 방향으로 돌려놓습니다. 그린 앞에는 해저드가 없기 때문에 굴러서라도 오는 가능합니다. 18번 홀은 페어웨이 왼쪽 모서리에 큰 나무 숲을 공략하여 볼을 멀리 보내는 게 좋습니다. 그린 위에 볼이 안착되면 두타만에 홀로 빨려 들어갈 수도 있지만 티샷에서 슬라이스는 오비가 됩니다. 왼쪽 사이드로 치면 세컨샷이 어렵기 때문에 숲을 넘겨야 하고 그린 왼쪽은 연못과 오른쪽은 오비 라인이 아주 가까이 있어 핀에 접근하기 어려운 홀입니다. 라운딩을 모두 마치고 처음에 카트를 탔던 곳으로 가서 여기에다 카트를 반납하면 됩니다. 레스토랑으로 올라가는 계단 옆에는 먼지를 털수 있는 에어건이 있습니다. 이상으로 라우라 오베이 골프장 웨스트 코스를 1번 홀부터 18번 홀까지 소개해드렸는데요. 영상을 보시고 공략하는 데 도움이 되셨다면 구독과 좋아요를 부탁드리겠습니다. 다음 시간에는 라우라 오베이 골프장 이스트 코스 18호를 자세하게 소개해드리겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.